大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。美股呢，在昨天继续了它的一个震荡和反弹。我们看到这里啊，发现了一个日线级别下跌西游完成之后啊，跌破了1 4四十均线和1 6九十均线。那么根据我们 K 线西游战法呢，就有时间级别切换、方向切换。日线级别下跌西游完成，容易发生小线级别到四小时级别的反弹，但最终呢，它的反弹变成了反转。反转行情当中，我们看到啊，它重新站上了1 4四十均线和1 6九十均线，并且成功站上了由波峰连线和波谷连线构成的收敛三角形的中枢位置，位于三万三千三百点的中枢位置，在这个位置上形成了一个支撑。因此呢，我们对这一轮美股的行情呢，我们判断它是一轮反转行情。那一轮日线级别反弹，西游完成之后呢，我我们认为啊，它的这个反弹的时间级别会随着支撑位的上移逐渐增大。从日线级别上涨西游，最终会有可能转变为周线级别上涨西游，并且呢，在周线级别上，我们看到3月27日这周，也就是上周，已经出现了一个标志性的阳线，悟空阳线。那么对于美股来说，就有机会走出周线级别上涨西游，不断创出新高。因此呢，当前行情对于美股不断啊加息减缓的情况下，它是一个啊反转行情，是一个利好，是一个多头趋势的表现。那么最近几个交易日呢，比特币是弱于美股了，因为我们看到啊，比特币在四小时级别上始终处在箱体内部运行，这条箱体内部呢是由前面行情当中波峰连线、波谷连线形成的收敛三角形发生突破之后啊，在 28,500 美金。构成了一个箱体的上边线啊，所以呢，在目前我们看到四小时级别的一个箱体结构正在不断的震荡。那么行情当中，我认为啊，呃，前面的收敛三角形形成箱体之后，最终的这个箱体呢，将要因为不断啊时间不断推移，这个收敛角度不断收窄，最终呢形成一个更窄幅的一个收敛三角形，并且呢，目前波峰连线出来了，波谷连线已经走出来了，那么行情。行啊，会逐渐向这个窄收敛三角形的焦点位运移。那么走到这里面，我们看到近焦点附近马上就要到了，所以呢，我认为近焦点附近的这个位置是变盘的位置。基于当前行情啊，在日线级别上，我们会看到啊，第一轮日线级别上涨西游做了一个动作之后，然后第二轮日线级别上涨西游啊，没有完全成功被回踩下来。那么第三轮日线级别上涨西游呢，到达两万八千美金。那么第四轮日线级别上涨西游很快会出现，并且呢，我认为。这会儿的日线级别上涨西游，第四轮日线级别上涨西游会以一个突破性的阳线啊，到达三万美金的这个阳线作为启动信号。啊，那么在日线级别角度是这样看的，同时呢，可以把时间级别调整到周线级别。在周线级别上，我们看到了一个悟空阳线、八阶阳线组合、沙僧阳线。那么沙僧阳线上方呢，正是幺六九十均线，在两万八千五百美金形成了一个压力位。那么行情走到沙僧阳线之后呢，我们认为沙僧阳线代表了我们的人生，我们的人生多震荡。但是经历了沙僧阳线之后，我们对唐僧阳线会有一个新的预期，目标点位三万两千点。同时呢，对于各时间级别的埋伏动作，我认为你要从小时线级别开始看啊。小时线级别上，两万八千五百点是你开的第一个仓位，第二个仓位呢是由波谷连线连过来之后，在两万七千七百点附近啊，这是收敛三角形的底边线，要有第二个仓位，第三个仓位呢，你可以考虑到啊，最后的一个箱体的底边线的支撑，这个位置呢是在两万六千五。对于现货和低位合约来说，随着行情的调整啊，不断。扩容你的仓位，那扩容仓位的同时，你就守住了行情当中相对的低的位置。在 K 线西游战法当中，把握趋势，目前是多头趋势，掌握好的位置，并且把成本降下来，那最终呢，可能获得趋势上的利润。以太坊这两天冲出新高，然后开始回落，回踩之后呢，我们看到以太坊和比特币的交易对啊，正正在经历一个神奇的过程。首先呢，我们看到这轮行情，以太坊对比特币的交易对啊，首先跌破了一个位于 0.067 附近的啊重要支撑，这条支撑线呢，是由21年5月份波峰连线通过交点之后啊。
，形成了一个支撑位，跌破之后构成了一个日线级别下跌吸油。同时呢，我们看到以太坊啊，随着比特币的缓慢爬升，开始了独立行情。那么它的这个独立行情呢，是以太坊和比特币的这个交易对手的独立行情。我们看到了形成一轮上涨之后呢，突破了。啊，重新突破了 0.067 啊，这个重要的压力位，突破之后呢，压力转支撑。那么目前啊，从行情当中来看。突破之后进行了一个回踩，那么零点零六七这个位置就构成了一个关键点位，重要支撑啊！这个支撑位只要不跌破，以太坊和比特币的涨速啊，就是以太坊相对于比特币的涨速依然会保持一个多头的行情。回到以太坊本身的价格上来啊，以太坊正在运行的是新的一轮日线级别上涨吸油。首先呢，我们看到啊，同步与比特币也进行了几轮日线级别上涨吸油，形成箱体结构啊。这个箱体结构呢，是非常类似于比特币的，但但在高位上，以太坊做出了一个突破性的动作。这个动作的。起始点是在4月4日这一天形成了一个悟空阳线，我们看到啊，在高位箱体上边线形成筹码密集区之后啊，发动了一轮突破。那么目前的支撑位呢是在 1,830 美金附近。那么突破之后形成悟空阳线，我们就有理由啊认为上方可能会有八阶阳线组、沙僧阳线、唐僧阳线，同时可以把时间级别调整到周线级别。上方最重要的压力位 1,970 美金已经非常逼近，这条压力线呢是由。啊，周线级别幺四四均线构成的。那么，如果周线级别继续向上突破，我们就会看到一个周线级别上涨吸油，目标点位两千二百美金。那在本周一出现快速上拉啊，因为这个上拉动作呢是马斯克啊搞了一些事情，要把这个推特的头像变成狗狗啊啊，从这个小鸟变成狗狗啊，然后起了一轮行情。但是呃，狗狗币啊，它是一个非常不稳定的币种啊，每次快速上拉之后，总容易出现调整。那么在调整过后呢，我们看到目前对于道指来说，幺四四均线和幺六九均线在这个位置上形成了一个重要支撑啊，所以呢，呃，之前在行情当中没有进入狗狗币的啊，在这个位置支撑位附近啊，是可以做一定。仓位的啊，有一定仓位的。我们看到前面的这轮行情，二二年十月啊，二二年十月这一轮行情呢，我们看到啊，狗狗币同步了 mask m a s k 啊，出现了一轮快速上涨，然后呢，围绕这个上涨做了一个收敛性的修复性的三角形。那这个收敛三角形结束之后，行情开始了新的一个启动动作。那么启动之后呢，幺四四均线和幺六九均线就构成了一个支撑位。同时呢，我们可以把周一啊，本周一的悟空阳线啊，作为标志性的阳线。有了悟空阳线之后，悟空只要没有被杀死，就有可能走出八戒阳线、沙僧阳线和唐僧阳线。所以呢，对道指来说，虽然回调幅度非常巨大，从最高点到当前价格已经调整了百分之十八啊，但是它的悟空阳线既然出现的话，就有机会重新启动它的日线级别行情。那么机会总是由回踩产生出来的。我们看到啊，本轮行情支付板块的龙头币种 S x P 已经经历了啊三个交易日的回调啊，今天不算，今天没有过完的刚开盘啊。那么行情走到这里面，我们看到了它的启动之后啊，出现了百分之二百六十八的急速上行，急速上行之后必然会有一定的调整，并且它的这个急速上行动作构成了一个日线级别上涨吸油，由悟空阳线、八戒阳线、沙僧阳线组和唐僧阳线构成的日线级别上涨吸油之后呢？大概率会出现四小时级别的下跌做调整，那么调整过程当中，我们看到悟空阴线四小时级别的悟空阴线出现了，八阶阴线组出现了，沙僧阴线组出现了，唐僧阴线啊很快会出现。同时呢，这个位置是零点零七啊零点七附近，这里面是一个相对来说四小时级别的一个支撑位啊，所以呢，随着日线级别上涨西游结束之后的四小时级别调整。啊，宣告结束之后呢，行情可能会重新启动，并且呢，在周线级别上，我们可以看到周线级别上走出悟空阳线，那么行情就有走出八戒阳线、沙僧阳线和唐僧阳线的一个可能性。目标点位呢是在 1.2 美金附近， 1 2美金附近呢是由，呃，从。二一年十一月份啊，这轮行情周线级别二一年十一月份波谷连线构成了一个箱体结构上边线的一个压力位啊，这一点呢，我在图中画了出来。对于 CF 叉来说啊，这轮行情走势相对缓和一些，在高位上形成了伴随比特币的一个趋势上的震荡。那震荡之后呢？我们看到它的行情启动由一轮日线级别上涨吸油，两轮日线级别调整构成，然后重新启动了一轮日线级别上涨吸油。
那第二轮日线级别上涨西游完成之后，做了对这轮上涨西游形成的筹码空缺的一个调整和震荡，并且在高位和四小时级别上形成了一个收敛三角形。那这个收敛三角形呢，不断接近焦点的过程当中啊，它的呃重新启动新的上涨的可能性就要增大。同时呢，我们认为当前这个点位你需要。啊，布局一个仓位了啊，因为四小时级别的幺四四十均线和幺六九十均线在这个位置上已经构成支撑啊，有突破的可能性。同时呢，把十年级别调整到周线级别啊，对于 C F X 来说，目前已经走到周线级别的杀僧阳线的这个位置。杀僧阳线呢，代表了我们的人生，我们的人生多震荡啊。走完杀僧阳线之后，就有可能走唐僧阳线，周线级别的唐僧阳线，目标点位呢是零点七美金附近。那么好，今天的节目就到这里，非常非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够给我一个一键三连，让更多的朋友能够了解《K 线西游战法》这本书，感谢大家，再见。